So these are actually very serious allegations. Um, basically, what the prosecutors are accusing of doing is uh, Wally's. Insisto, son alegaciones muy serias. En base a lo que lo acusan los fiscales de haber hecho es mientras que él está bajo arresto uh, domiciliario, bajo los términos de libertad, según el juez, se dice que él salía para manipular los testigos o tratando de hacer esto, que de por sí es su propio delito. Lo que están averiguando, lo que están divulgando en estas uh, presentaciones ante tribunales que Manifor en repetidas ocasiones eh, se comunicó con estas personas para tratar de cambiar su historia. Los llamó a veces, en otros momentos utilizó unas aplicaciones encriptadas en su teléfono y estos mensajes de texto o textos intercambiados fueron entregados a la oficina del procurador especial en, el, en mayo, el mes pasado. Tal parece que él estaba tratando de utilizar aplicaciones para encriptar comunicación, para comunicarse con estas personas. Yo no creo que él va a decir si estos ocurrieron o no. Yo creo que la evidencia que se presentó ante el tribunal sí demostró que le estaba contactando a estas personas y todo dependerá de qué intenciones tenía él para contactarlos. Aún estamos en la parte preliminar del caso, pero ambas de las acusaciones formales presentadas contra él fueron increíblemente detalladas y tal parece que sí, hay una cantidad grande de evidencia en los casos contra él. Ahora bien, de nuevo veremos a ver cuál será la explicación de él con respecto a esto y si algo de esto se va a desmoronar una vez que la defensa ponga a la fiscalía bajo el microscopio. El juez también ha pedido que la agente federal, en este caso, quien presentó la fidevil bajo juramento, como que investigó esta manipulación de testigo en potencia, que testifique la próxima semana. Esperamos en ese momento poder tener más detalles, a ver qué piensa ella sobre esto.